，老爷，你怎么来了？瞧您这话说的，就不能来看看您？可是我明天就要开拔去前线了，按计，这个时候我谁都不能见。就是因为您明天要走，所以今天必须得来找你。什么意思？啊？你以为我抓孟辉，是因为他不配合兑换金元券的事情吗？您回忆一下，当时军粮是你五十五师的军械库里查出来的，还不明白吗？不是我要跟您聊，要见你的人是江将军。其实，我和江将军。私下已经聊过很多次了，是他一直不肯表态。你说在这个节骨眼上，突然还让你来找我，他这是想干什么呀？这我哪知道？您得亲自问他呀，老爷。军令在山，此时此刻我是不可以离开交通办部的。贺副主任都给您开好条子了，您就放心吧。他为什么开这个条子，你心里应该清楚。事不宜迟，咱走吧。电话借我用一下，晚上不回去得跟太太报备一下。随便打，行。那个今天有点安排，就不回去了。今天怎么还知道报备了？跟安师长，还有江将军聊点事情，得让你知道。走了，早点回来。嗯。麻烦，这。哼，跟您说了，都安排好了，放心吧。金泉啊，江将军，哎，出什么事情了？没有啊，没有吗？你黑这个脸走那么快干嘛啦？不知道的人以为你要去杀人呢。哎，你最近在忙什么？都没看到你人吗？说到底，我不过是将军的警卫，我能忙什么？嗯，来，东来戏院，前一阵子印的那批海报啊，犯了一点忌讳，就是赤色嫌疑，你懂的。他们老板找我好说歹说，哎呀，我念他们也是无心之过嘛，就大事化小了。那，老板嘛给了我这么多电影票。你讲讲看，我一个人哪里看得完啊？这两张你拿着，约个姑娘，去放松放松。哎呀，拿着，人生不可以只有工作的，要懂得享受生活。嘿嘿嘿嘿，谢了，将军。哎，哥就怼了嘛。哎哎哎，走了啊。哎，这就放下放下。
。晚上有事情吗？嗯，没有。电影要看啊。啊，好。谢谢。真将军要和我们一起看吗？不了不了，晚上我还有别的应酬呢。好的，去忙吧。聊什么呢？聊这么开心、啊，也没什么。姜伟将军呢，送了几张东来影院的电影票。嗯，美国新上的片子，晚上不值班的，大家一起去。科长，我也想去。你去什么去呀、啊？你去谁值班啊？啊？哎，小苏，你也来吧。哎，我就不去了。这个片子啊，我跟我先生看过了。你们去。啊、你看这么多，哎呀，不看也浪费了。哎。咱们送到其他科室打打关系去啊，是吧？可以，可以走，送不下去。哎哎，忘。哎，走了。小李，这么不开心呢？他们都去看电影了，就我还要值班。那怎么了？换个时间去呗。苏南，你今晚真不去啊？那你能不能跟我换个班儿？瞅瞅啦，我女朋友还等着我呢。好吧，等一下，就怕科长不同意。他有什么不同意的呀？只要你同意，我现在就去跟他说。谢谢南姐，谢谢，赶紧请你吃饭。喝酒喝习惯了，你们二位随便。那我想喝点好的。江将军马上就要发财了，还在乎这点茶叶？你这句话讲的啦。我江某一向清廉，哪里来的什么财路啊？<笑>那算我失言。人已经约来了，二位就好好聊吧。江将军。我马上就要去打仗了，这你是知道的。再重要的事儿，咱不能等我回来再谈吗？安师长啊，我们是同僚啊。与我个人而言呢、啊，我肯定不想难为你的。但是你说这个打仗嘛，又不是一两天的事情，你这个走了。到时候我上级问起来，我该怎么交代啊？说说吧，那批军粮到底是怎么从你们五十五师的军械库里冒出来的？我能先打个电话吗？打电话，可以啊。等你打好以后，我也打一个，跟金国局长汇报一下情况。那我跟督导员单独聊几句，您不介意吧？啊，不介意，不介意。行，那你们两个聊啊，我到里面去啊。来，哎呀，哎。来之前是你跟我说好的，江将军已经被你搞定了，那我现在怎么办、啊？韩师长，你这事也不能赖我呀。你跟李汝和跟江伟吃多少回饭了？你们不也没搞定吗
，这批军粮，你们行政长也有股份。事到如今，你不能袖手旁观啊！你这话是什么意思啊？这军粮一直扣在剿总的仓库里，有哪一粒米飞到我们站长口袋里了？进，处长，林夕去了江将军下榻的酒店，同行的还有安师长。安城人，对，有点意思。去酒店，通知周应群，封锁包围剿总，立刻搜查安城人办公室。是。接呢？绿尾巴的那个，你想过？
扩大搜索范围，一个都别放过。是。沈然，也不必这么沮丧。你想想，这军粮江伟都扣了多久了？但是迟迟没有上报南京。在这个节骨眼上给你提，你还不明白他是什么意思吗？他想要多少？这你得去问他，我哪管得着？咱们俩之间能不能就直来直去？你就说，我怎么做，你才愿意帮我？这军粮的买卖里，有我们站长的那一份，还有你们锦州之前答应过我们的钱款。韩市长也知道，我这回来锦州最主要的任务，是要帮我们站长把钱要回来。但是这钱一日不到，我林夕是有家难回啊。加上江将军呢？你给我一个数。他们这大口开的，你干嘛不现在就把我送南京去啊？安师长，兄弟，我是为你着想啊。命重要还是钱重要？这么大的人想不明白呢。这样，老哥，你也别生气，我还有一个办法，你愿意听吗？月，南京给我的最新任命是什么？毕赣经济督导员。哎，在任命没下来之前，我们站长已经跟我说了，现在前线战事吃紧，我们前线兄弟那一份可以暂缓执行，但是李处长就没那么好的待遇了，总得有人出点血吧。所以，安师长。只要不站错队，江伟那份，邢站长那份，还有你们毕改所需上缴的黄金，自然有人替你们填上。为了吃人不吐骨头，你们上海站绝对是排第一啊！<笑>喝茶，喝茶。茶好，别总喝酒。来来来来来，这么巧啊，都是熟人，怎么哪儿都能碰到你啊，杨处长？哎呦，杨处长啊，我听声音我就晓得是龙来了。哎。搞得嘎严肃，祖上了。江将军，你能告诉我你们在此聚会的目的吗？聚会啊，安师长们要开拔了，我们在这里给他践行啊。<笑>你呢？一样的理由？是，也不是。我在推行避改政策，请安师长给我们军队的同僚做做工作。杨处长。你是不是也得支持一下？必改的政策我自当遵守，只是你来这儿的目的，应该没那么简单吧？这李汝和给了你多少钱啊？都查到这儿来了。我对你们的事情不感兴趣，我只对共产党感兴趣。共产党？这里只有国防部二厅的军事特派员。有推行避改政策的经济督导员，还有国民革命军的师长，你说的共党，指的谁呀、啊？等等，江将军，你来接。嗯。
我正好和苏小姐在一起，我带她过来跟你见个面。严处长，抓苏南干什么呀？来了就知道了。一会儿周燕群把他带来，我们当面聊。周长官。你没有逮捕令，没有权利强迫我跟你走。最起码让我给佳怡打个电话，和我丈夫说一声吧。哎，你要你要你要吃点茶啊？吃点好啊？市长，杨处长搞这么多人过来，这是要搞得人尽皆知啊！杨处长，我要打几个重要的电话。等等，安市长。打给谁啊？我打给谁？有必要跟你汇报吗？安师长，你是即将奔赴前线的人，按照剿总的一贯规矩是不能随意走动的。你为什么会出现在这儿？我为什么会出现在这儿？你为什么不去问问贺副主任，问问他我为什么会出现在这儿？安师长，我们都是为了党国，没必要搞得这么剑拔弩张嘛。我只问你一个问题，您答上了。尽管自便。喂，七点左右在你办公室打了两通专线电话，打给谁？这电话是我打的，是吗，安市长？当然是啊，林督导员一共打了两个电话，都是打给他太太的，跟他太太说要晚一点回去。第一通电话没有打通，嗯，想必是。林太太她在忙，我老婆也是一样，打电话总不接，有问题吗？我觉得没问题啊。杨处长，给老婆打电话，犯法吗？安市长，你打吧，你让我打我就打。卧室里厢还有一台电话，你要不要？<笑>太谢谢蒋将军了，那我。不客气了，不要客气。了。何副主任，谈好了，林夕答应不通前线的人，可李处长那边就……我知道了。江将军，嗯，咱们约定的事儿，我一定尽全力办好。大战在即，也希望您可以顾全大局，高抬贵手啊！你看你这说的是哪儿的话？我们都是一起的嘛！来来来，太好了。呃，杨处长，那我是不是可以走啊？可以，韩市长。希望你这一次吸取教训，今后严守纪律，不要再卷进不该卷进的是非里。林总导演，那我先走了。安市长，好，好，先生，再见。哎，在位，在位。进。见过你，七年前在医院
，你在给赵涵找特效药。没想到杨处长，跟我还有这样的一段渊源。今天让我来这儿，是出于什么目的？在座的都是熟人。上海一别多年，今天又齐聚在了这里，这要说出去是巧合，恐怕没人会信吧。我跟安市长来找江将军喝茶，是你们上赶着来，谁跟你巧合、啊？哎呀，好了呀，大家都是同僚嘛，不要搞成这个样子啊！配合配合工作，好吧？苏小姐，据我所知，你每天六点下班，那么请问今天这么晚，你还在剿总在做什么？我在值班。值班？这是我在总务科办公室找到的值班表，今天值班的人不是你。今天科长发了电影票，这个电影我看过了，所以就不去了。正好有个同事要跟我换班，我答应了。你们要是不相信的话，你们可以去问问他。说是从江将军那拿的票。确实有这么件事情，我给了老魏几张电影票。江将军，这也太巧了吧？哪里巧啊？给人家几张电影票嘛，很正常的了。我不光给了机要课，所有的科室，所有的人，我通通都给了。哎，小周啊，我还给了你两张呢，忘记掉了。确有此事。哎，你看，老杨啊，不是我说你哦。我虽然是国防部的特派员，在锦州这个地方，想好好的把工作搞清楚，还是要广结善缘的。说到底是给自己行方便呀，这方面你要好好跟我学习学习。来人，苏深。为什么？配合调查。苏小姐，请把外套脱掉。严三。你有完没完？你们二处好耍流氓是吧？今天他要不能自证清白，他走不了等等等等他一下，等他一下。这个我年纪大了啊，我看不得这个，回避一下，好吧？你们要在这里搜，你们搜，我去躺一下吧。以前受了伤，受伤？什么时候？处长官知道。据他自己所说，是玻璃划伤的。拆开
可以了吧？把衬衫脱了。杨森，你太过分了！请配合调查。我愿意配合。林太太，好久不见。杨处长，什么时候来的锦州？刚到，怎么找林夕啊？是。林夕也是，知道自己得晚回家，就应该提前给你打个电话说一声，搞得你怪紧张的，还得亲自跑一趟。杨处长冤枉他了，电话早就打过了，他说他跟江将军还有些事要谈，我这不正好打完麻将，顺路接他回去吗？哦，原来如此，那不打扰了，晚安，林太太。杨处长。你怎么来了？看你这么晚没回来，担心你呗。忙完了吗？走吧。走。你说什么？杨处长什么人都没抓？塔山的军事防御部署都在这儿。我本来想手抄下来的，可是朱运群来的太快了，我就只能记在脑子里了。刚才吓坏了吧？我没事儿，主要现在林夕被周云群给盯上了，照这么下去，他会有危险的。你不要替他担心，我会处理好。你早点回去休息，今天辛苦了。最近你动作不小啊，扣了主力团的团长，还找了安城人。这两个人也算是锦州帮的主心骨了。你这么做，不怕打草惊蛇吗？李汝和这只老狐狸早就被惊着了，不管你动谁，他都会防着你。锦州帮铁板一块儿，就算是查抄了军粮。许的也只是空头支票，不把这块铁板砸碎，我们一分钱也别想拿到。你想逼他们就范？不是就范，是合作。说到底，上头搞币改，不就是为了赚钱吗？上头要赚钱，下边就得有人出血，借着币改收缴黄金。谁交谁不交，交多少，都是我们说了算。他们只在乎自己的利益，只要有足够多的好处，就犯不着为别人去送死
。当时案板上就剩李汝和一个人了，切多少就由不得他了，钱一分都不能少，账本不交也得交。那江将军呢？还有何太太，也是你计划好的。江伟是顺势而为。苏南是杨森和周应群带来的，理由跟调查结果你可以去问他们。你别生气嘛，我不过就是顺嘴问一下。不过我提醒你啊，苏南底子不干净，现在周应群又一直怀疑你也是共党。李汝和可不是一个坐以待毙的人。你就不怕锦州帮联合杨森一同指认你为共党，到时候邢站长也保不住我们。着什么急？戏没唱完呢。他们演的太好了。怎么看到有问题？检查完安师长办公室的时候，我还抱有一丝侥幸。见到林夕以后，我确认了。嗯、只有人赃俱获，才能有拿得出手的直接证据。林夕的背后是金国局长。贸然抓他只会无功而返，做好准备，别让机会从身边溜走。我已经向上级申请，将你调到我手底下，放开手脚，干吧。Oh. 